এরপরে যেটা থাকলো সেটা হলো যে বিতিরের নামাজ এটা পড়ার দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হলো দুই রাকাত পরে সালাম দিয়ে দিয়ে আরেক রাত আলাদা করে পড়া আরেকটা পদ্ধতি হলো একসাথে তিন রাকাত পড়া দুইটাই পদ্ধতি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত প্রথমটা হলো বোকারিতে আসছে দ্বিতীয়টা সোনানের অন্যান্য কিতাবের মধ্যে আসছে কিন্তু দ্বিতীয়টা যখন আপনি একসাথে পড়বেন তখন ওই মাঝখানে বসার কথা নেই কেননা সোনান আবু দাউদের হাদিসের মধ্যে নিষেধ আসছে যে তোমরা এই বিতিরের নামাজটাকে মাঘরিবের মতো করবা না তার মানে মাঝখানে বসা নাই আর আরেকটা হলো উল্টা তাকবির এটা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত নেই এক দুইজন সাহাবিদ থেকে আসছে কিন্তু এটাও তাবরানিতে এবং সনাটাও বিশুদ্ধ না আর আমরা সবাই জানি যে আল্লাহ নবী সাল্লামের হাদিসের বিপরীতে সাহাবির কোথাও যদি আসেও তো সবসময় এটা টিকে না আর যখন দুর্বল হয় তখন তো এটাকে সামনে আনাই যায় না তারপরও এটা নিয়েও যদি আরেকটা ইস্যু কেউ বানাইতে চায় সেটা তার ব্যাপার এবং ওই ইস্যুর ব্যাপার আল্লাহ রবুল্লা আমার কাছে আমরা এই জিনিসগুলোর থেকে আশ্রয় চাই যে যেগুলোতে সময় দেওয়া মানে সময় নষ্ট করা আর যেই জায়গাতে আমাদের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে সবাই একমত সেখানে আমরা সময় দিচ্ছি না সেইগুলোর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা এই ধরনের সেই মানে পাপ থেকে আজকে আমাদের মাহে রমজানে তোবা করাও আমাদের একটা দাবি এরপরে আসুন এই মাহে রমজানে আর আরেকটি বিষয় সেখানে আজকে শিরোনামে আমি দেই নাই সেটা হচ্ছে এই ও আরেকটা থেকে গেছে এই যে কোনো তার দোয়া যেটা এটা একটা মত আছে ওয়াজিব আর একটা মত হলো মুস্তাহাব এটাই বেশি শক্তিশালী তো আপনি যেটাই মনে করেন কোনো তা মুস্তাহাব আমরাই মনে করি কিন্তু আমরাই আপনাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছি যে এটা মুখস্থ করেন এবং নাসাই শরীফে আসছে আল্লাহ নবী সাহেব নাতি হাসান রাদিলাম বলেছেন যে আমার নানা আমাকে ভিতিরের কোনোতে শিখিয়েছেন আমি যেন পড়ি আল্লাহ মাহদিনি ফিমান হেদায়ত এক বছরে পড়লে আল্লাহ মাহদিনি আর বহু বছরে পড়ে আল্লাহ মাহদিনা এটা হলো ভিতিরের একেবারে নাম মেনশন করে হাদিসের মধ্যে এটা আসছে এইটাকেই আজকে অনেক ভাই উল্টিয়ে দেন আপনার অন্য দোয়া পড়ার ইচ্ছা হয় যাই যাচ্ছে কিন্তু আপনি তিলকে তাল করার এই অপচেষ্টাগুলো বাদ দেন না কেন বলে দিচ্ছে এটাই নাকি কোনোতে না জেলা কোনোতে না জেলার দোয়াতে আসছে আল্লাহ সাফরু ততে আমরা তারপরও বলি যে যার যেটা মুখস্থ আছে যে দোয়াটাই মুখস্ত আছে পড়লে তো হয়ে যাবে এটা দোয়া একান্ত যদি নাও পড়েন তাও হয়ে যাবে বরং আরেকটি প্রশ্ন যে ওই যে একটু আগে বলা হলো কোনোটা আপনি ওয়াজিব বলছেন আমি সেখানে কিছু বলি নেই বলতে গিয়ে এই কথাটাও প্রচার হয়ে আছে যে এটা নাকি আল্লাহ নবী সাহেব কন্টিনিউ করেছেন অথচ এটা হলো হাদিসের তথ্যের ক্ষেত্রে একটা একটা ভুল ইনফরমেশন হাদিসে আল্লাহ নবী সাহেব থেকে এটা এসেছে যে রমজান মাসেই তিনি পুরো মাস এই কোনো পড়েন নেই শেষ শেষার্ধে গিয়ে পড়েছেন তাও সব দিন না এই জায়গা থেকেই তো আলিমরা যারা বলছে এটা মুস্তাফ তাদের কথাটা বিশুদ্ধ হচ্ছে শক্তিশালী হচ্ছে কেননা ওয়াজিবের একটি ওয়াজিবের একটি ডেফিনেশন হচ্ছে যেটা আল্লাহ নবী সাহেব কোনো দিন ছাড়েন নাই ওইটা হচ্ছে সাব্যস্ত হতো তাহলে তো ওয়াজিব হয়ে যেত কিন্তু এই কোনো যেটা ভিতিরে এটা রমজানেই পুরা কন্টিনিউ আল্লাহ নবী সাহেব করেন নাই আল্লাহ আকবর তাইলে এটা বোঝা গেলো কোনটা শক্তিশালী মুস্তাফ হওয়াটা শক্তিশালী ঠিক তো দ্রুপ আরেকটি প্রশ্ন বারবার আসে খতম তারাবি সুরত তারাবি পড়লে হবে কি হবে না বাড়িতে পড়লে নামাজ হবে কি হবে না অবশ্যই হবে এটা তো তার আসল পরিচয়তে হলো এটা নফল নামাজ এবং এটা রাতের এবাদ নির্জনে হওয়ার কথা সশব্দে পড়া যায় মানুষের ডিস্টার্ব যদি না হয় একটু গুনগুনিয়ে শব্দে পড়লে যদি আপনার মনোযোগিতা ভালো থাকে আবার অন্যের ডিস্টার্বের মাধ্যমে ফিতনা আশঙ্কা না থাকে গুনগুনিয়ে শব্দ করে পড়েন এবং শব্দ করে তারা আবি মানে ভিত্তি সব পড়েন অনেকে প্রশ্ন করে তারা ভিত্তিকে ভিত্তিকে আলাদা করে কেউ আবার শেষ রাখাতের কেরাতকে নিয়ে আলাদা প্রশ্ন করে আসতে পড়বো না জুড়ে পড়বো সবগুলোর বিধান সমান এবং শেষ রাখাতে যেহেতু কোনো আছে বিশেষ করে দুই একজনকে সাথে নিয়ে পড়লে তাদের কথা আমিন বলতে দিতে হবে না তাহলে জুড়ে আপনি নামাজটাও পড়বেন পড়াবেন এবং দোয়াটাও করবেন সেই সাথে আরেকটি মাস আলা হলো হাদিসে আসছে একসাথে যখন তিন রাখাত পড়া হবে তখন সুন্নাত হলো প্রথম রাখাতে সাব্বিশ মার বিকেল আলা পড়া দ্বিতীয় রাখাতে সুরা কাফিরুন পড়া এবং তৃতীয় রাখাতে সুরা এখলাস পড়া এরপরেও আরেকটা সুন্নত বাকি আছে বিতির নামাজ শেষ হওয়ার পরে আল্লাহ নবী সাল্লাম পড়তেন সুভান আল মালিকিল কুদ্দোস একবার আবার পড়তেন সুভান আল মালিকিল কুদ্দোস দ্বিতীয়বার আবার পড়তেন সুভান আল মালিকিল কুদ্দোস তৃতীয়বার আল্লাহ নবী সাল্লাম একটু টেনে পড়তেন লম্বা করে তো সাহাবার এটা শুনেছেন তাইলে দুইটা জিনিস পাওয়া একটা হলো সশব্দেও বলতেন এটা এবং লম্বা করে পড়তেন এই সুন্নতটাকে আলিমকে আলিমকে বলছেন মিনাস সুনানিল মাহজুরা সমাজ যে সুন্নতগুলোকে পরিত্যাগ করেছে তার মধ্যে একটা আপনিও হিসাব নিয়ে দেখেন যে সুফান আজিল মুলকি ওল মালাকুদ প্রায় মসজিদে পড়া হচ্ছে অথচ তার কোনো অস্তিত্বই নাই হাদিসের কিতাবে কিন্তু এই যে সুফান কি বললাম আমরা যে ভিতরে পড়ে যেটা এই দুটা কয়জনে পড়ে সুফান আল মালিকিল কুদ্দুস শুধু এই শব্দটাই তো আর একটা বর্ণনা আসছে তারা কতনিতে রব্বনা রব্বুল মালাইকাতে রোহ এটা দুই একজন হাদ
কি পরিমাণ সুবর্ণ সুযোগ আমাদের হাত ছাড়া হচ্ছে সঠিক জিনিসগুলোকে তত্ত্ব না নেওয়ার কারণে এবং এগুলোকে আমলে না আনার কারণে সেই জন্য আমাদের এগুলোর বিষয়ে কি হতে হবে সজাগ এবং সচেতন হতে হবে তারপরে এই বিষয়ে আজকে নিচ্ছি না যেটা মাঝখানে আর আর কথা এটা কালকে বলবো ওই যে কার সাথে আপনি মিল করে রোজাটা রাখবেন যেহেতু সময় ওভার হয়ে যাবে